प्रिय श्रोता बंधुरा आज अपना सुनबें अंकुर बर रचित भामा गल्पटर अंतिम पर्व गल्पाठे कौशिक शुरू हो आजकल गल्प भामा दरजार फुटोए कान राखल मेटी और ठीक तक ही बतासर चे भिस भिसे सरे भेसे एल तीन टे शब्द सदा अंश अवशिष्ट नहीं पुरो हाथ पा जान झलसे कलो हो गए मुहूर्ते ही मेटी सोजा हो उठे दाड़ो किगान मंडी मेटर अवस्था देखे भय पे क्यों से पालाते नड़ते क्यों जान तर शर के पाथर कर दिए आचंका मेटी सुरंगे मेझे पड़े थका एक काटा मुंडू तुले निल हाथे काटा मुंडुर नली बे एखो फिनकी दिए गड़िए पड़े रक्तधारा मेटी से काटा मुंडूटा दरजार हाथले धरते ही दरजार कड़ाए लागान लाल हलूद सूतर पैचगुलो पटपट कर छिड़ते लगल जान गलार नली बे नेमे आसा रुधिर धारा को तीव्र एसिड ओदी के मेटर ठोटे फाँक दिए बैरिए आस तीनटे शब्द थेमे थेमे धीर लय सबकटा सूत खुले जेते ही दरजार हाथले लागान कड़ा गो हल्का गल और ठीक तर भयंकर भावे नड़ते लगल पाल्ला चोरा खिकान मंडी एक कणे भय सीटिए रही पाली जाए से फाके ये मैडम जीओ देखी कोपशक्तर बसे ना ना पाली उपाय नहीं थे से मर कथा भावते भावते ही जान एक पा पिछले से अमनी साथे साथ दराम को एक शब्द ओर मुखर सामने से बंध दरजाटा हाट को खुले गल जान और दरजाटा खुले जावा मात्र मेटी आभार स्वाभाविक से भीत सन्त चोखे एक बार की गान दिखे एक बार खोला दरजार दिखे से निगूढ़ अंधकार दिखे तक भयंकर रूप धारण कर स्वाभाविक का विश्वास कर विश्वास कर ठीक एम समय भेतर थे क्षीण गंगान आवाज क्यों जान मृदु स्वरे डाक भेतरे की आखा जा गाढ़ो अंधकार जान फ्लैश लाइटर आलोखाना गिले खेल 
মেয়েটি ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর পা বাড়ালো আর পা বাড়াতেই নাকে এসে ধাক্কা মারলো একটা বিকট পচা দুর্গন্ধ কিগানের কথা শেষ হলো না তার আগেই খুব কাছেই একটা কচমচ শব্দ দুজনেই চমকে ওঠে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে আলো ফেলতেই দেখা গেল ওদের থেকে হাত দশেক দূরে মেঝের ওপর ডাই করে রাখা রয়েছে মানুষের কঙ্কাল হাড় করে টুকরো আর ঠিক সেই স্তূপের ওপরে ওদের দিকে পিঠ করে বসে রয়েছে একটা শরীর সারা পিঠ জুড়ে দগ দগে ঘা আর তাতে কিলবিল করছে অজস্র পোকা শরীরটা ওদের দিকে পিছন ফিরে কিছু একটা করছিল আচমকা পিঠে ফ্ল্যাশ লাইট পড়তেই থেমে গেল ওর হাতের কাজ সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো সেই শরীরটা তারপরই গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ওদের দিকে একটা ক্ষত বিক্ষত কাটা হাত লোকটির হাতে ঝুলছে আর ঠোঁটের ভাঁকে ঝুলে রয়েছে মাংসের টুকরো লোকটি এতক্ষণ এই হাত থেকেই মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল কিন্তু কে কে এই লোকটা আর ঠিক তখনই পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল লোকটার মুখ ফলাস ধরফর করে চেয়ারের উপর উঠে বসল রণজয় সারা শরীর ঘামে ভিজে সব সব করছে কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন চেয়ারে বসে বসেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি সে ঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে ঠিক এমন সময় তার নজর পড়ল জানলার বাইরে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো আর ইঞ্জিন থামার শব্দ পরিমল এলো নাকি কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে তাকালো বিছানার দিকে বিছানার উপরে শুয়ে রয়েছে সেই মেয়েটি যাকে সে গত রাতে কিগান মান্ডির হামলা থেকে বাঁচিয়েছিল এখন মেয়েটা পরিষ্কার জামা পড়েছে ঘুমন্ত মুখের ওপরে কালো রেশমের মতো খোলা চুল এসে পড়েছে বিছানার নিচের দিকে দুই হাতের ওপর মাথা দিয়ে একজন নার্স শুয়ে রয়েছে এই মেয়েটিকেই একটু আগে স্বপ্নে দেখেছে রণজয় তার সন্দেহ ভুল না হলে এই মেয়েটি সেই মেয়েটি যে সার্ভে টিমের ভেতরে ছিল আর যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সে যে আজ এইভাবে ওদের সামনে হাজির হবে সেটা না রণজয় ভেবেছিল না পরিমল মেয়েটিকে উদ্ধার করে আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি রণজয় সাথে সাথে পরিমলের সাহায্য নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল মেটি কোথায় ছিল কি হয়েছিল বা তার সমস্ত পূর্ব স্মৃতি এই মুহূর্তে কিছুই মনে নেই শুধু তাই নয় মেটি এমনিতেও কোনো কথা না বললেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় এমন ফেরোসাস আচরণ করতে থাকে যে রণজয় বাধ্য হয় তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়েছে এতই যে সে কথা পর্যন্ত বলছে না এই ফরেস্ট বাংলোতে রেখেই তার চিকিৎসা হচ্ছে একজন চব্বিশ ঘন্টার নার্স অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে রণজয় ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে খুব ধীর পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো বাইরে বেরোতেই দেখল পরিমল হন্ততন্ত হয়ে ড্রয়িং রুমের মধ্যে ঢুকছে স্যার আপনার সন্দেহই ঠিক মেয়েটি সেই সার্ভে টিমের নিখোঁজ মেয়েটি নাম অসীমা ব্যানার্জি রণজয় কিছু না বলে সোফায় বসে শরীরটা এলিয়ে দিল স্যার এখন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই অনেক কিছু জানা যাবে কিন্তু মেয়েটির যা অবস্থা এই সময় কিগান মান্ডিকে যদি একবার পাওয়া যেত কিগান মান্ডি আসলে ভামা 
এই ভামা নামক অপশক্তি কিগান মান্ডিকে ভর করে তাণ্ডব চালাচ্ছিল কিগানের সেদিন খনির ভেতর থেকে জীবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র কারণ ছিল আর কিগান মারা গিয়েছে আমারই হাতে পরিমল তোমায় কিছু কথা বলা হয়নি যেটা কালকে আমার সামনে এসেছে তুমি কাল থেকে আমার কিছু কিছু জিনিস দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ অবশ্য যা হয়েছে তার কৈফত তোমাকে যে দিতেই হবে এমনটা নয় কিন্তু তারপরেও মনে হয়েছে তোমার কিছু জিনিস জানা উচিত পৃথিবীতে কিছু কম মানুষই রয়েছে যাদের কাছে বিশেষ কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা দিয়ে তারা ভালো কাজও করতে পারে আবার খারাপ কাজও করতে পারে অ্যাক্সিডেন্টলি আমারও কিছু বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে কাল যখন আমরা ফিরছিলাম রাস্তায় আমরা মুখোমুখি হই কি খান অরফে ভামার ভামাই মেয়েটির উপরে হামলা করে মেয়েটিকে যে অবস্থায় পায় মনে হয় মেয়েটিকে কোথাও বন্দি করে রাখা হয়েছিল কি গান আমাকে দেখি আক্রমণ করতে চায় আর আমি আমার সময়ের নিজের কিছু ক্ষমতা দিয়ে কি গানের সাথে যুদ্ধ করি আর সে যুদ্ধে কি গান মারা যায় কিন্তু মারা যাওয়ার আগে আমার তার সঙ্গে একটা সংযোগ সেতু তৈরি হয় কাইন্ড অফ ট্যালিপাথি যার মাধ্যমে আমি কিছু জিনিস দেখতে পাই চোখের সামনে মনে আছে আমি তোমায় কি বলেছিলাম এতগুলো লোকের মৃত্যু খনির মধ্যে হয়নি হয়েছে অন্য কোথাও আমার সন্দেহ ঠিক ছিল মানে অন্য কোথাও কিন্তু কোথায় জানি না জায়গাটা ওরকমই একটা সুরঙ্গের মতো তবে আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেখান থেকে অনেকটা সংকীর্ণ সেই সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে একটা দরজা ছিল হ্যাঁ একটা বন্ধ দরজা যেই দরজাটা এই অসীমা ব্যানার্জি আর কি গানমান্ডি মিলে খুলে ফেলেছিল আর সেই দরজার ওপারে ছিল পলাশ 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 কে স্যার পলাশ হলো গিরু চাদ্রী প্রথার চুনারাম এই পলাশের কথাই বলছিলেন পলাশের আর একটা পরিচয় হলো সে আমার বন্ধু আমার মতো ওরও কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে ওর হাতেও আমার মতো প্যাঁচানো রুদ্রাক্ষের মালা আছে তাই পাদ্রি আমাকে দেখে কিরু ভেবেছিলেন কিন্তু স্যার এটা কিভাবে সম্ভব আপনার বন্ধু যদি কিরু হয় তাহলে সে সেই কাঠের দরজার ওপারে কেন থাকবে খনির মধ্যে যেদিন ইনসিডেন্টটা ঘটে সেদিন তাকে খনির বাইরে দেখা গিয়েছে আমি জানি না পরিমল আমি শুধু এইটুকুই জানি যে পলাশকে এই ভামাই এমন কোথাও বন্দি করে রেখেছে যেখানে এই আসল খুনের ঘটনাগুলো ঘটেছে আমার মনে হয় ভামা নামক এই অপশক্তি ওই দরজার ওপারে ছিল এ অসীমা ব্যানার্জি আর কি গানমান্ডি মিলে সেই বন্ধ দরজা খোলার ফলেই এই অপশক্তি এপারে চলে আসে আর তাণ্ডব চালায় আর পলাশ কোনোভাবে এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে যায় এখন আমাদের প্রধান কাজ এই জায়গাটিকে খুঁজে বের করতে হবে পলাশকে উদ্ধার করতে হবে আমার বিশ্বাস পলাশকে একবার উদ্ধার করতে পারলেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জবনিকা পতন ঘটবে কিন্তু সেই জায়গাটা কোথায় আমি আমার শক্তি দ্বারা জায়গাটিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে মনে হয় প্রচণ্ড কোনো নেগেটিভ শক্তি এই জায়গাটিকে ঘিরে রয়েছে যার পারে আমার দৃষ্টিও কাজ করছে না তবে আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে এই জায়গাটা ওই খনির মধ্যে কোথাও রয়েছে স্যার এই অসীমা ব্যানার্জি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য হাতে পেয়েছি চাদ্রী পোতায় যে শুধু কনভার্টেড ক্রিশ্চানরাই থাকতো এমনটা নয় কিছু ঘর হিন্দু ও মুসলিম কুলিকামিনদেরও ছিল আশ্চর্যের কথা হলো তাদের উপর কোনো আক্রমণ হয়নি মানে মানে চাঁদ্রী পোতায় যতগুলো পরিবারের উপর এই ধরনের আক্রমণ হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কনভার্টেড ক্রিস্টান এমনকি কনভার্টেড পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র দুই তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলেও তারা বেঁচে গিয়েছে ভামার মোটিভ যদি স্বীকার করা হতো তাহলে সেইভাবে বেছে বেছে ক্রিশ্চানদের স্বীকার করত না স্যার পাদ্রি চুনারামের কথাগুলো একবার মনে করুন আমার মনে হয় ভামার আগমন শুধু ক্রিস্টানদের উপর বেছে বেছে হামলা এর পিছনে ধর্মের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে আর সেই ভূমিকাটা আসলে কি সেটার উত্তর পাওয়া যাবে একমাত্র মাঙ্গুবুরার কাছে আজ অবসানা
রাতে তৈরি থেকো স্যার আপনি ঠিক আছেন অন্ধকারের মধ্যেই পরিমল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রণজয়ের দিকে তাকাল অন্ধকারে রণজয়ের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে নিশ্চিত রণজয়ের শান্ত স্থির চোখ জোড়া গির্জার সামনের বাতির ওপর নিবন্ধ পরিমল আর রণজয় এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জায়গাটা টিলার পিছনের অংশ এই অংশে গির্জায় আসা লোকেদের জন্য একটি পাবলিক টয়লেট বানানো হয়েছিল গির্জা থেকে কিছু তফাতে ওরা অন্ধকারে নিজেদের মিশিয়ে সেই পাবলিক টয়লেটের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে গির্জার ভেতরে রয়েছেন পাদ্রি চুনারাম কিন্তু তাকে আজকের জন্য কোনোভাবেই গির্জার বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে সকলের কথা যদি সত্যি হয় নিজেকে সকলের থেকে ব্রাত্য করে রাখা সেই মাঙ্গু বুড়ো আজ এখানে এলে কি হবে রণজয় নিজেও জানে না কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস এই লোক অনেক কিছু জানে আর এই লোকটি পলাশের অন্তর্ধান সহ যা যা রহস্য তার সবটাই জানে তার থেকেই সবটা জানতে হবে পরিমল ওই দেখো রণজয়ের ফিস ফিসে স্বর অনুসরণ করে পরিমল দেখল গির্জার সামনে জ্বলতে থাকা একমাত্র আলোটা ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করছে আর সেই দপদপে আলোর তলে এসে দাঁড়িয়েছে একটা কালো কম্বলে ঢাকা শরীর এতদূর থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু রণজয়ের মনে হলো লোকটি একবার ঘাড় ঘুরে সেই দপদপে জ্বলতে থাকা আলোর পানে চাইল ঠিক তারপরই দপ করে নিভে গেল বাল্বের আলোটা সাথে সাথে যেটুকু আলো অবশিষ্ট ছিল সেটুকু নিভে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে উঠল মাঙ্গু বুড়া স্যার চলুন না তুমি যাবে না পরিমল কিন্তু কেন স্যার পাত্রীর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি চাই না মাঙ্গু বুড়ার মুখোমুখি হয়ে তোমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হোক তুমি এখানেই থাকো সত্যি যদি তোমার দরকার পড়ে তাহলে আমি তোমায় ডাক দেব কেমন কিন্তু স্যার আপনি ঠিক ততক্ষণে গির্জার দিক থেকে ভেসে এসেছে এক করুণ বিলাপের স্বর পাদ্রির কথাই ঠিক মাঙ্গু বুড়ো প্রতি অমাবস্যায় এখানে বিলাপ করতে আসে পরিমলের কথা শুনে রণজয় অন্ধকারের মধ্যেই মুচকি হাসল তারপর গির্জার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল আমায় নিয়ে ভেবো না আমার কিছু হবে না কারণ এই মুহূর্তে আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে আমার হারানোর আর কিচ্ছু নেই অন্ধকারের একটা নিজস্ব আলো থাকে তার উপর আকাশে মেঘ রণজয় অন্ধকারে আন্দাজ করে লোকটির পিছনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই সে টের পেল আচমকা কান্নার আওয়াজটা থেমে গিয়েছে রণজয় দেখল তার সামনে এতক্ষণ যে কালো রঙের অবয়বটা বসে বসে বুক ফাটা আর তোনাত করে চলেছিল সে আচমকাই উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হল অন্ধকারে লোকটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না আচমকা একটা ফ্যাস ফ্যাসে গলার স্বর ভেসে এলো সামনে থেকে আগে আপনি বলুন ভামা কে নাম তো কহলি তুই ভামা আমি ভামা সম্পর্কে জানতে চাই বলুন আমায় ভামাকে আমি এই প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে কিন্তু কোথাও যাব না আমি জানতে চাই ভামা কে আর চাদ্রিপতার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক কেন সে বেছে বেছে এখানকার ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে বলুন কথাটা শেষ করবার আগেই 
লোকটি রণজয়ের নাগাল ফসকে পাশ কাটিয়ে যেই বেরোতে গেল সাথে সাথে রণজয় পেছন থেকে তার কম্বল টেনে ধরল সেটা খসে পড়তেই একটা উগ্র পচা গন্ধ ভক করে রণজয়ের নাকে ধাক্কা মারল ওদিক লোকটি তখন কম্বল ফেলে টিলার দিকে ছুটে এগোতে যাচ্ছে ঠিক এমন সময় রণজয় তাকে পেছন থেকে চাপটে ধরল সাথে সাথে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো লোকটির গলার ভেতর থেকে পরক্ষণে রণজয়ের পল পেটে কোনো ইয়ের সজর গুত রণজয় যন্ত্রণা পেয়ে হাতটা ছেড়ে দিতেই মনে হলো তার শরীরটা যেন হালকা লাগছে রণজয় আবিষ্কার করল মাঙ্গু বুড়া দুই হাতে করে তার পুরুষালী ভারী শরীরটা মাথার উপর তুলে ধরেছে কয়েক মুহূর্ত সময় মাত্র একটা সজরে আছাড় সাথে সাথে রণজয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল কাদা মাটিতে তার ভারী শরীরটা তুলে ছুঁড়ে মেরেছে মাঙ্গু বুড়ো কিন্তু এত শক্তি সে পেল কোথায় ইয়োগি তার দীর্ঘজীবী থাকা রহস্যের সঙ্গে জড়িত না এত কিছু ভাবার সময় নেই রণচয় অন্ধকার ইটের পেল মাঙ্গু বুড়ো ছুটে চলে যাচ্ছে এরই ফাঁকে সাথে সাথে পকেট থেকে রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে উঠল সে আর এক পায়ে গলে আমি কিন্তু গুলি করব অন্ধকারও কিন্তু আমার নিশানা অব্যর্থ তোর কি মনে লয় হ্যাঁ কি মনে লয় গুলি তাহলে আমি কবে ফেলত যারা বেঁচে থাকার অভিশাপ তাদের মরণ লাই রে কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হতে লাগলো লোকটি রণজয় চোখ বন্ধ করে একটা জোরে শ্বাস নিল তারপর পকেটে রিভলভারটা ঢুকিয়ে দুই হাত প্রণামের ভঙ্গিতে জড়ো করল এই লোক যদি সত্যি বলে থাকে তাহলে একে এমনি এমনি আটকানোর সাধ্য তার নেই একে আটকাতে পারে একমাত্র তার শক্তি রণজয় দেরি না করে সাথে সাথে নিজের বীজ মন্ত্র স্মরণ করল আচমকা নিজের দুই হাত দেহের দুই দিকে প্রসারিত করে বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করা মাত্রই দুই হাতে দাউ দাউ করে নীল আগুন চলে উঠল এক উজ্জ্বল নীলাভ আভা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারিদিকে এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজের দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে এমনভাবে নিজের দিকে টান দিল যেন সে কোনো অদৃশ্য দড়ি ধরে টান দিয়েছে কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় ওদিকে ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে অস্ফুট মন্ত্র পাঠের শব্দ আচমকা ধপ করে একটা শব্দ রণজয়ের পায়ের কাছে নীলচে আভায় দেখা গেল একটা ভয়ঙ্কর দর্শন লোক ঠিক তার পায়ের কাছে পড়ে আছে লম্বা জীর্ণ শরীর হাড়ের উপর থেকে মাংস যেন পচে গলে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে কিলবিল করছে পোকায় মুখের যেটুকু অংশ এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটুকুতেও গাছের শিকড়ের মতো ছোট ছোট মূল গজিয়েছে যেন লোকটি এমনভাবে মাটিতে পড়েছিল যেন অদৃশ্য কোন বাঁধনে তার সারা শরীরকে কেউ বেঁধে রেখেছে কিন্তু লোকটির সেদিকে দৃষ্টি নেই লোকটি অবাক চোখে রণজয়ের দুই হাতে জ্বলতে থাকা নীল আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই সব প্রশ্নের উত্তর পরে হবে আগে বলো ভামা কে কেই ভামা সময় ইংরাজদের শাসনকাল সত্য রেলগাড়িটা বানানোর ভাবনাটা আসছে 
ইংরাজ দের কিন্তু রেল গাড়ি টর চলবে একটা কিসে কিসে চলবে এক দরকার জ্বালানি আর জ্বালানি মানে হইল কয়লা কিন্তু উ কয়লা ট আসবে কুথেকে তো শুরু হইল মাটি খুঁড়ে কয়লা উত্তলন তো এই কইতে কইতে চালু হইল খনি পুরা ছোট নাগপুর মালভূমি ট আকরিকটার জন্য বিখ্যাত হ্যাঁ কিন্তু ইহার প্রকৃতিটা হইল বন্ধু হ্যাঁ শহরের মানুষ এখানে থাই তেলারে তো তখন ইংরেজরা স্থানীয় আদিবাসীদের শিখিয়ে পড়িয়ে খননটার কাজে লাগালো স্থানীয় আদিবাসীরা ছিল কর্মঠ হ্যাঁ তো রাত দিন কাম করে ওই অল্প টাকাটার বিনিময়ে তারা এসব করতে লাগলো এত পর্যন্ত কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ তো কোল বাঁধল গিয়া যখন ওই ধর্ম প্রচার উরা করতে লাগল তখন ও ধর্ম প্রচারটা নিয়ে বাঁধল গোল ইংরাজ পাদ্রীরা এ দেশটাতে এল ওদের লক্ষ্য ছিল লিচু জাতের হিন্দু আর এই আদিবাসীরা এরা বোকা সোকা সহজ সরল বটে সহজেই লোভ দেখাইয়ে ভয় দেখাইয়ে ইয়াদের ধর্মান্তরিত করে ফেলা যায় হ্যাঁ কিন্তু গোল বাঁধে উগা মারিটতে এসে ইংরাজ পাদ্রীরা আমাদের ধর্ম তো পাইতে আমাদের খ্রিস্টান বানাইতে চাইছিল কিন্তু আমরা রাজি হই নাই তো শুরু হইল যুদ্ধ কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে পারবটা কেনে হ্যাঁ পুরা উগামারির অবস্থা তখন ভীষণ করুন ছাদিক থেকে তখন ইংরাজরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলাইছে ওদের আধুনিক অস্তর আমাদের হল তীর আর ধনুক দেখতে দেখতে আমাদের দলের লোকেরা কইতে লাগল আর এদিকে এদিকে ইংরাজরা আমাদের চার পাঁচটাতে অপেক্ষা করতে লাগলো আমাদের শক্তিটা ধৈর্যটা কখন শেষ হয় ওয়ার জন্য সত্যি সত্যি আমাদের আমাদের সব যখন শ্রেষ্ঠ হয়ে আসতে লাগল এমন একদিন সময়ে উগা মারির প্রধান গায়ের যতজন মরদ জোয়ানট ছিল তাদের সকলকে মাঝেরা দিয়ে লিজেদের কুঁড়ে ঘরটাতে ডাইকল সেই দলে আমিও ছিলাম হ্যাঁ সেদিন সে সেখানটাতে ইমন কিছু কথা বইল যা শুনে আমরা পাথর টহিয়ে গেলাম কি বললেন প্রধান ওই ইংরেজরা যদি আমাদের একবার হারায় আমাদের শেষ করতে বিন্দু মাত্র সময় ব্যয় করবে না এমনকি এমনকি আমাদের মিয়ার ছানাদেরকেও কুটি কুটি করে কাটবে তো এই অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় তো লাই শুদ্ধমাত্র একটু উপায় ছাড়া হ্যাঁ একটু উপায় আমরা সকলেই হা হইয়ে মোড়ালের মুখের পানে চাই তো মোড়াল তখন বলে যে একজন দেবী আছে হ্যাঁ যার পূজা লাগি করার অধিকার একমাত্র এই অনার্যদের টই আছে হ্যাঁ কিন্তু তাদের হতে হবে ক্ষত্রিয় মোরা অনার্য হইলেও সেই দেবীর পূজা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ টে সেই দেবী লাগি শুভ শক্তি আর অশুভ শক্তি উভয় শক্তিরই দেবী 
কোনো যুদ্ধের আগে একবার সেই দেবীর আরাধনাটা কইলে যুদ্ধে জয় একেবারে নিশ্চিত সত্তরের পুরা বিনাশ ঘটে লঙ্কার রাজা লাবণ হ্যাঁ ও রাবণের বেটা তো সেই দেবীর পূজাটই করতে চাইছিল পারেলাই আমাদের সেই দেবীকে লাগি আহ্বানটা করতে হবে মোরা অবাক হইয়ে জানতে চাই যে কোন দেবী হ্যাঁ কোন দেবীর কথা বলছে সর্দার তো আমাদের প্রশ্ন শুনে মোড়ল উত্তর দেয় অনেকে বলে প্রত্যঙ্গিরা আবার অনেকে বলে নরসিংহি কিন্তু কিন্তু এই নিকুম ভিলার পূজাটা আমরা কইতে লাড়ব কারণ কারণ মোরা ক্ষত্রিয় লয় হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু ও অনার্য দেবী তাই আমরা ওকে স্মরণ টকুইতে পারবো হ্যাঁ আধা যোগ্য তো সেই কারণে ওই দেবীর আধা ভাগি মুদারটাকে সারা দেয় আর যে আধা ভাগ মুদারটাকে সারা দিয়া মুদারকে সাহায্য করতে আসবে সেই হইল ভামা মানে দেবী ভালো আর মন্দের মিল মিশে তৈরি হ্যাঁ ভালো যে সে প্রচন্ড ভালো মমতাময়ী ক্ষমাদাত্রী আর যা যা ভালো কিছু আছে সে সব তাই আর খারাপ ভাগ যা রয়েছে সে হইল গিয়া প্রচন্ড খারাপ তার যত ভয়ঙ্করী বেনাসি সবলাসিনী খল চতুর ও আর যে আর কেউ লাই হ্যাঁ দেবীর এই খারাপ অংশই হইল গিয়া ভামা এই ভয়ঙ্করী যুগ যুগ ধরে আমাদের পুজিতা যখনই ইমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন মুরা লিজেদের বিনাশট দেখি আর বাঁচার কোনো উপায়ট না দেখি ঠিক তখন তখনই মুরা ই ভয়ঙ্করীকে শত্রু লাস করিয়ে মুদারকে রক্ষা করবার জন্য আহ্বান করি তো মোডল মুদের এই ভয়ঙ্করীকে আবার ডাকতে বলে ইংরাজদের লাস করবার জন্য ডাকতে বলে আর মুদের রক্ষা করবার জন্য বটে কিন্তু তার জন্য একজন ইংরাজ রক্তকে বামার কাছে উৎসর্গ করতে হবে ইংরাজ রক্তের স্বাদ একবার বামার মুখে গেলে বামা লিজে আইসে উহাদের বিনাশ করবে আর সেই জন্য মুদের দরকার একটা কুপন আস্তানা আর একজন ইংরাজ যাকে উৎসর্গ করা হবে দেবীর কাছে তো যুদ্ধবন্দি হিসাবে ইংরাজ মুদের কাছে তো ছিল মুদের দরকার তো ছিল লোকালয় থেকে দূর গোপন আস্তানা ইমন একটা জায়গা যেখানে মানুষের যাতায়াত তো একেবারে লাই কিন্তু সে আস্তানা কোথা পাই হ্যাঁ কোথা পাই ইংরাজরা তো চারদিক থেকে মুদারকে ঘিরে টর রেখেছে তো সেই সময় আমাদের টোর মধ্যে একজন জানায় যে সুমন কলিয়ারিতে সবচেয়ে লিচের সুরঙ্গে লাগি সে একটা গোপন কুঠুরি দেখেছে যেটা লাগি কলিয়ারির ইংরেজ মালিক বানাইছে 
অবৈধ জিনিসপত্রটা পাচার করবার জন্য সেখানে যদি একবার তো যাওয়া যায় তাহলে ভামাকে সেখানে স্মরণ করা যেতে পারে হ্যাঁ তারপর মুদ্রার মধ্যে থেকে দশজন মরদ নির্বাচনটা করা হইল যারা ভামাকে স্মরণ করতে কলিয়ারির লিচার ওই কুঠুরিটাতে যাবে ইয়ার আগে মোড়ল আমি আর আরো কিছু জন গিয়া জায়গা টোকে দেখেট আসি তো মোড়ল উপাচারের পদ্ধতিটা জানে তার নেতৃত্বে দশ জন মরদ সে উপচারের অংশটা নিয়ে অমাবস্যার রাত্রে ভামাকে ডাকবে অন্ধকারের রাতেই অন্ধকারের অপদেবীকে ডাকাট হবে সেই মতো উপাচার শুরু হইয়া যায় হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু আচমকা আচমকা এই দলের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়ে ইংরাজদের এই উপাচারের সন্ধানটা দিয়া দেয় উপাচারের শেষের মুখে যখন ভামাকে ইংরেজ রক্ত নৈবেদ্য হিসাবে চড়ানো হয় গেছে ভামার দেহ আর শক্তি যখন দুটা একে অপরের সঙ্গে পূর্ণ রূপে মিলিত হওয়ার জন্য তৈরিটা হচ্ছিল ঠিক ঠিক সেই সময় সেই কুটুরিতে পালে পালে ইংরাজ সৈন্য ঢুকে আসে হ্যাঁ শুরু হয় তাণ্ডব লীলা ও সে কি তাণ্ডব ইংরাজদের কুলিতে মুহূর্তের মধ্যে আদিবাসীদের রক্তে ভোজে উঠে জায়গাটা ওদিকে ওদিকে শক্তির সঙ্গে মেলে তটা হওয়ার আগে উপচারটা পণ্ড হয়ে যায় ভামা হাটকাটো পড়ে যায় একটা দেহের জন্য সে না পারে ফিরে যাইতে না পারে পূর্ণরূপে আসতে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজ পাদ্রীরাও ছিল আর এসে ছিল স্থানীয় কিছু কালা জাদু করা খারাপ গুণিন তারা তারা ভামাটকে আটকে রাখার জন্য আচমকা ঈশ্বরের পথটা ছেড়ে এখানকার নানা ধরনের কালা জাদুর আর বিভিন্ন অশুভ উপাচারের আশ্রয়টা নেয় তারা তারা সেই কুটুরিটার দরজা বন্ধ করে দেয় চিরদিনের জন্য আর দরজার কড়ায় ঝুলাইন দেওয়া হয় লাল হলুদ সুতার মন্ত্রপুত পেঁচ আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখটাও বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্ত্রপুত কাঠের তক্তা আর পাথরটা দিয়ে কিন্তু এর আগে এমন কিছু ঘটে যে জানাটা দূর দরকার সেই পথ বন্ধের আগে আচমকা ওখানে একটা বাচ্চাকে আনা হয় গ্রামের ভিতর দিকে বলা হয় যে ই ই বাচ্চাটকে জ্যান্ত ওই সুরং পথের মধ্যে রেখে সেই সুরং আটকে দেওয়া হবে বাইরে থেকে পথ বন্ধের আগে বলে দেওয়া হয় তার কানে কানে তার কর্তব্যটকি সে যেন এই পথ দিয়ে কাউকেই ভামার কাছ পর্যন্ত লা পৌঁছতে দেয় মানে একটা শিশু কিভাবে আটকাবে যক্ষা হয়ে হ্যাঁ যক্ষা হয়ে সেই শিশুটিকে বন্দি করে দেওয়া হয় ওই ওই যক্ষ তৈরি রাসায় শিশু কিন্তু আসল গল্প তো এখনো বাকি হে বাচ্চাটকে দেখেই ইংরাজ দলের মধ্যে থাকা সেই বিশ্বাসঘাতকের পায়ের তলার মাটি সরে যায় যেন ইতারই বেটা হ ইংরাজরা তার বাচ্চাটকে গ্রাম থেকে তুলে এনেছিল সেই লোক 
ইংরাজদের হাতে পায়ে পড়িয়ে তার বাচ্চাটোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বার বার কাকুতি মিনতি করে কিন্তু ইংরাজরা কথা শুনে নাই ইংরাজরা আর কবেই একজন আদিবাসীর কথাটা শুনেছে ওদিকে এর আগে একটা ঘটনা ঘটে সেই কুঠুরিতে ইংরাজরা যখন তান্ডা অটো চালাচ্ছিল ঠিক ঠিক সেই সময় দলের মোড়ল সেই বিশ্বাস ঘাতককে চিন্তে টপড়ে সে মরবার আগে ভামাকে সাক্ষীটা রেখে তাকে অভিশাপ দেয় যে যতদিন না ভামা তার দেহ আর শক্তিটা ফিরে পায় ততক্ষণ সেই বিশ্বাস ঘাতকের মৃত্যুটো হবে না সে অমর থাকবে আর যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন নিজের কৃতকর্মের জন্য রোজ অমাবস্যার রাতে কোনো পবিত্র জায়গার সামনে সে চোখের জল ফেলবে বুক চাপড়াবে তার শরীর পচে যাবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে ক্লাই হবে ক্লাই সে প্রত্যেক দিন মৃত্যু চাইবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না তার মানে তার মানে আমি আমি সেই বিশ্বাস ঘাতকিয়েছিলাম সেই কুপন কুটোরিট পর্যন্ত যেখানে যেখানে ভামাকে ডাকার উপাচার করছিল উগামারির মোড়ল আর মরদেরা কিন্তু কেন কেন আপনি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন লোপ হাঁচার লোপ মোর মনে হয়েছিল যে মু যদি ইংরেজদের খবরটা দিই এই ব্যাপারে তাহলে আর যাই হোক আমি অন্তত পড়ার নে বইব না কিন্তু লিওতের পরিহাস দেখ আজ আমি মরতে চাইছি কিন্তু 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 মরতে পারছি আচ্ছা ভামাকে যদি বলি হিসাবে ইংরেজ রক্ত নিবেদন করা হয়েছিল তাহলে এখন চাঁদ্রিপোথায় ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের হত্যা করছে কেন ভামাকে খ্রিস্টানদের রক্তটা বলি দেওয়া হয়েছিল ওই যুদ্ধে আদিবাসীরা হেরে যাওয়ার আগে অলাজ্য হিন্দুটা থাকলেও যুদ্ধে হারার পর তারা খ্রিস্টান ধর্মটা লিতে বাধ্য হয়েছিল মুখেও মুখেও বলা হয়েছিল যে উগামারিতে যেন একটাও খ্রিস্টান রক্ত না জীবিত থাকে সেই হিসাবে তো তাই হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু তু কি বললি বামা হত্যাটা কিনছে হ্যাঁ কেন আপনি জানেন না সেই বন্ধ দরজা কেউ খুলে দিয়েছে আর ভামা বেরিয়ে এসেছে সেই কুঠুরি থেকে ভামা তার শক্তিটা ফেরত পেয়ে গেছে হ্যাঁ শুধু তাই নয় চাঁদ্রি পোতায় তাণ্ডব চালাচ্ছে গতকাল রাতে আমার মুখোমুখি হয়েছিল সেই ভয়ঙ্করী আমি কোনো রকমে তাকে মারতে পেরেছি কি তু তো ভামাকে মেরে দিচ্ছিস
असंभव 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 बटे भामा भामा जो दी सुक्ति टप है रात पिता ताहले हमी मुक्ति टप ही है जेताम हाँ हमी हमी मुक्ति पाई नहीं मले मले भामा वो सुक्ति टप पाई नहीं यार यार ताके मारा ताके मारा इतना सोचा हाँ इतना सोचा खराब हुई ले हो सही सही मोहा सुक्ति रंग सॉर्ट होता है जे सुक्तीर बिलास लाई तू ही जे ही हो एक बार से लीजर सुक्ति डबिले तके आठ कानों डोर साथी कारोर लाई कारोर लाई रोनो जो एर मुने होच्छे के जनो भारी किचु चापिए दिए चेतार बुकेरो पुरे शे शाश नी ते पार चेना ताहोले शे काके मान लो शे केची लो ताहोले ठीक है अमुन शोम होए मोबाइल फोन डा बेजे उठते ही रोनो जो एर मुनो जोक चीन न होलो मोबाइल डा बेर कोडे देखलो नर्सर फोन इकी अरे ये शो माइफोन कर चुके हैं ना? हेलो सर, आमिन नर्स बोल चुके हैं ना। आपने एक खुनी बारी तो चले आए शुन। पेशेंट बहुत ना फिरोशिया सोए गए थे। कोथा टा शेष होलो ना। तारा गई जानो टूक करे केटे का लो फोन टा। ब्रिस्टिल मोड़ थे ही ती ब्रोगोती थे। गाड़ी टाइप ये चले चे शुमुन कोलियारी दिखे घोड़ी ते शोमाए बाजे रात्रि आड़ाई थे गाड़ी शामने सीटे पाशा पाशी पोशे रोए चे रोनो जोए आर पोरी मॉल अर गाड़ी र पीछों ने सीटे पोशे रोए चे ओशीमा बैनर्जी चोखिर दृष्टि चांदलर बाहरे रोंधो कर ब्रिस्टी दिखे नी बंधो रोनो जोए आर चो मेटी हाथे एक ता फोटोग्राफ धोरे रोए चे ये फोटोग्राफ ही रोए चे रोनो जोए अर पौला शेर की जुमाश आगे बैठे जावर एक ता छोबी नर्सेर फोन पे रोनो जोए एक मोहर तो आरो खाने देरी करेनी मांगु बुड़ार थे के आर की सुई जाना चिलो ना बोरों मुनार शादे कथा बोले तार माथा टा आरो जोड़ पाकी ग तार पड़े हो रोनो जाए मांगु पुड़ो के उन रोत कोड़े चिलो जाते शेतादे रोई शुरंगो पौत्ता चीनी है दाए जर शेष प्रांते शे कुटुरी टा चिलो रोनो जाए भी शश करे शे कुटुरी ते ही पौलाश के पावा जाबे किंतु मांगु बुड़ा जाना है शे जेदीन थे के यो भिशाब कुड़ा है शे दीन थे के इधर खोनी दे पारा खान ताई शे चाहिले हो ताँदे रोई पहुँच देखा ते पार बिना भारी फिरे ही रोनो जाए जा देखे ताते कोई एक मोहरते जुन्नो शे प्राय धूम के जाए शारा बाड़ी लॉन्डो बंडो हुए रोए चे आरोशी मा बहना जी पागुलेर मोतो जीत कार कोर्चे भयों कर भाबे शे एक ला नर्स भय पे नीचे के एक टक घोरे आट की रेखे चिलो आजों का पूरी मॉल और रोनो जाए के शिकाने देखे मुहूर्ते जुन्नु धूम के जाए और शिमा तार पर रोनो जाए शामने इसे एक टा फोटोग्राफ रोनो जाए र मुखे शामने तूले धारे तार और पोला शेर एक टा गुहूर्ते जावर छोबी के ये ये टा के के टा हैं के एक टा खोश खोशे शोर बेरी ये लो तार गोल हर बेहतर थे के हाथे रांगूल पौला शेर छोपी थी कि नहीं बंद हो रोनो जोहर भूरू जोड़ा कुंच के उठलो इतिमों दे उधर गोला रावज पे नार्स मेडी रूम थे के बेरी ऐसे चे सर वो आपने रे छोपी टा डायरी पे दूर थे के खुजे पे चे आरे आरे छोपी तो ये बहुत लोग के देखा कर पड़ते के क्या मुंजनो भयों कर हुए उठे चे वो आमी � के क्या है हाँ के के बंधु बंधु ब तुम तुम्हीं तुम्हीं जेनो के ये ये बंदी हो जाती कौनीर 
এক্ষুনি সেই কুটুরিটাতে যেখানে যেখানে আমি বন্দি হয়েছিলাম আচ্ছা আজ অমাবস্যা তাই না হ্যাঁ আজ অমাবস্যা আজকেই আজকেই ভোর রাত পর্যন্ত এই রাতের সময় তারপর তারপরে তারপর কি মেয়েটি উত্তর না দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল রণজয়ের মুখের দিকে রণজয়ের মনে হচ্ছে তার পা বুঝি আর তার দেহকে ধরে রাখতে পারছে না কোন রকমে বিড়বিড় করে বলল তুমি চেনো সেই জায়গা মনে আছে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের সেখানে আগে কিছুই মনে পড়ছিল না আমার কিন্তু কিন্তু এখন ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যাচ্ছে ছবির ছবির মতো পরিষ্কার হচ্ছে সব কিছু আমি পারবো আমি পারবো তোমাকে আমি পারবো তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে যাবে যাবে আমার সাথে তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি রণজয় সাথে সাথে ওই ঝুম বৃষ্টির মধ্যেই পরিমল আর অসীমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খনির উদ্দেশ্যে স্যার আপনার কি মনে হয় আমরা ওখানে আপনার বন্ধুকে পাব আমার মন বলছে ওখানেই থাকবে ওখানে কেউ ওকে বন্দি করে রেখেছে হয়তো খোদ ভামা কিন্তু মিস ব্যানার্জি যে বললেন ওনার হাতে নাকি আজ রাত পর্যন্ত সময় ওদিকে আপনি বলছিলেন ভামাকে নাকি আপনি মেরে ফেলেছিলেন তাহলে এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যাকে মেরেছিলাম সে কি সত্যিই ভামা ছিল নাকি তারই তৈরি করা কোনো অপশক্তি মাঙ্গুব্রত বলল ভামাকে মারা নাকি অসম্ভব ভামা নাকি এখনো তার পূর্ণ শক্তিই পায়নি পেলে নাকি সে নিজের পূর্ণ রূপে ফিরে আসবে আর তখনই নাকি মুক্তি ঘটবে মাঙ্গুবুরার সে যখন মুক্তি পায়নি তাহলে ধরে নিতে হবে ভামাও তার পুরো শক্তি পায়নি সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন কিছুটা ইংরেজদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে ওগামারির অধিবাসীরা দেবী নিকুম ভিলার অপ অংশকে আহ্বান করে কিন্তু রিচুয়াল পূর্ণ হওয়ার আগেই এই মাঙ্গুবুরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ সৈন্যদের সেই কুঠুরি পর্যন্ত নিয়ে আসে ঠিক যেমন রামায়ণের ঘর শত্রু বিভীষণ লক্ষণকে নিকুম ভিলা জোকারাঘাট পর্যন্ত নিয়ে এসছিল ওই মেঘনাথকে হত্যা করার জন্য সেই রকম তো ইংরেজ সৈন্য সবাইকে মেরে ফেলে সেই কুঠুরির দরজা আর সুরঙ্গের পথ বন্ধ করে দেয় চির দিনের জন্য আর এখানকার তান্ত্রিকদের সাহায্যে একটা বাচ্চাকে যক্ষ বানিয়ে এই সুরঙ্গে পাহারার জন্য রেখে দেয় এবার সিসৌদিয়া গ্রুপ যখন এই পুরনো খনিকে কেনে তখন তারা সার্ভে টিমকে পাঠায় আর সেই সার্ভে টিম হঠাৎ করেই এই সুরঙ্গের পথটা খুঁজে পায় কিন্তু সেই পাহারার অত যক্ষের হাতে বাকি সব মারা গেল বেঁচে যায় এই কিগান মান্ডি আর অসীমা ব্যানার্জি তারাই সেই বন্ধ দরজা খোলে কিন্তু খোলার ফলেই ভামার মুক্তি পায় সেখান থেকে কিগান মান্ডি বেরিয়ে যায় আর অসীমাকে সম্ভবত ভামা নিজেই নিজের কাছে বন্দি করে রাখে কিগানকে সম্ভবত বাইরে পাঠানোর পেছনে একটা কারণ হতে পারে যেহেতু ভামা বাইরে যেতে পারত না সেহেতু কিগান হয়তো তার জন্য খাবার নিয়ে আসত তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে তাণ্ডবগুলো চলছিল সেগুলো ভামা করেনি ভামার বসীভূত অপশক্তি করেছিল মানে এই কিগান মান্ডি হুম মাঙ্গুবুরা যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে ভামা যদি একবার নিজের শক্তি পায় তাহলে তার তাণ্ডব প্রলয়ন করেই হবে মাঙ্গুবুরার ভাষায় সে সয় জানিরও সয় তানি আচ্ছা একটা কথা দরজা যদি খুলেই থাকে তাহলে ভামা বাইরে বেরিয়ে এলো না কেন এর উত্তর আমার জানা নেই তবে আন্দাজ করতে পারি সম্ভবত কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিল আর আপনার বন্ধু সেখানে গেল কি করে আর ভামাই বা তাকে আটকে রেখেছে কেন মেয়ের উত্তরও আমার কাছে যাই পরিমল তবে আমি যতদূর পলাশকে চিনি সে এমনি এমনি যাবে না সুরঙ্গে ভামাকে শেষ করা যাবে না কিন্তু থামিয়ে তো রাখা যাবে নিশ্চয়ই সেই ভামাকে আটকে রাখার কোনো উপায় পেয়েছিল আচমকা গাড়িটার গতি কমে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের গাড়িটা ব্রেক কষে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়তেই রণজয় দেখল ওদের সামনেই একটা উঁচু তার জালির বেড়া 
এখান থেকে সুমন কলিয়ারির প্রেমিসেস শুরু ছাতা মাথায় ওরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই দেখা গেল কলিয়ারির মুখে একাধিক ফ্ল্যাশ লাইটের তীব্র আলো চারিদিকটা আলো করে রেখেছে সেই আলোয় খনির সুরঙ্গ মুখটা একটা অন্ধকার মৃত্যু কুপ বলে মনে হচ্ছে রণজয় সকলের চোখের আড়ালে একবার নিজের ডান হাতের রুদ্রাক্ষের মালায় হাত রাখল মাঙ্গুপুরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই হাতের উলকিটা জ্বালা করছে সে নিশ্চিত আজ ওই অন্ধকার কুঠুরিতে কিছু একটা হতে চলেছে আজকে গোটা সুরঙ্গ পথটা ঘুট ঘুটে অন্ধকারে ঢাকা সেই অন্ধকারের বুক চিড়ে চলছে ওদের তিন তিনটে টর্চের উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ আলো আচমকা অসীমার গলা পাওয়া গেল এই যে এই যে এই তো এই তো সেই জায়গাটা এটাই 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 রণজয় দেখলো জায়গাটা সুরঙ্গের ভেতরের দেওয়ালের এক জায়গায় একটা বড় গর্ত আর ঠিক তার সামনে কতগুলো বড় বড় আলগা পাথর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে দেওয়ালে যে এক মানুষের সমান গর্তটা রয়েছে সেটার মুখ থেকে এখনো ভাঙা কাঠের পাঠাতনের টুকরো চলছে বোঝাই যাচ্ছে এই কাঠের পাটাতন দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল এই পথ আর এই পাটাতন ভেঙেই সেই সার্ভে দল এই সুরঙ্গ পথে ঢুকেছিল কিন্তু এই পথ দিয়ে তারা গতকালও গিয়েছে এরকম যে দেওয়ালে একটা সুরঙ্গ পথ রয়েছে তারা সেটা খেয়ালও করেনি আমরা কালকেও তো এসেছিলাম কই তখন তো এই পাথরগুলো ছিল না আর এই সুরঙ্গও তো আমরা দেখিনি হয়তো বা কি গানমান্ডি এই পথে পাথর তুলে পথটা সকলের নজরের আলালে রাখতো কালকের পর সেই সুযোগ আর পায়নি হয়তো রণজয় সেই আলগা পাথরগুলোর ওপর পা রেখে বলে উঠল চলো আমাদের আর অপেক্ষা করা ঠিক না ভেতরে যাই রণজয় আর অপেক্ষা করে না সেই সুরঙ্গ পথ ধরে সামনে এগোতে লাগল কিন্তু কিছু দূরে এগোনো মাত্রই একটা বিকট পচা মাংসের গন্ধে বাতাস বাড়ি হয়ে এলো এখানে সুরঙ্গ সংকীর্ণ এবড়ো খেবড়ো ফ্ল্যাশ লাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল কালচে তরলের ছোপ পাথুরে মেঝে জুড়ে পড়ে রয়েছে বোঝাই যাচ্ছে এখানেই সেই রক্তকাণ্ডটা ঘটেছিল তারপর কি গান মান্ডি এখান থেকে লাশগুলো সরিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় গুহার মুখ নিপুণভাবে পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল সেই আগেরই মতো এসবও নিজে নিজে করতে পারবে না নিশ্চয়ই ভামার অবশুক্তি তাকে সাহায্য করছিল এসবই ভাবছে রণজয় ঠিক এমন সময় পেছন থেকে পরিমলের ফিসফিসে সর স্যার ওই দেখুন রণজয় দেখল পরিমলের টর্চের আলো সরাসরি গিয়ে ধাক্কা মারছে সামনের একটা বিরাট বড় কাঠের দরজায় ওই সেই দরজা রণজয় ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার কাছে পেছন পেছন পরিমল আর অসীমা দরজার গায়ে কতগুলো বুলেটের আঘাত সম্ভবত সেই আঘাতেই দরজার গায়ে কিছু পুঁটো তৈরি হয়েছে অমনির সাথে সাথে রণজয়ের স্বপ্ন দৃশ্যের কথা মনে পড়ল ভিতরে যে অপশক্তি রয়েছে সেই অপশক্তি এই ফুটোর মাধ্যমে ফিস ফিস করে মন্ত্র পাঠ করে অসীমাকে বশীভূত করে এবং এই দরজাটাও সে খোলে বলছি বলছি কি আপনার বন্ধু না ও এই দরজার পেছনেই রয়েছে হ্যাঁ আমি বলছি এই দরজার পেছনেই সে রয়েছে আমার আমার সব মনে পড়েছে ধীরে ধীরে আমি সব মনে করতে পারছি এর পেছনে এর পেছনে একটা ঘর রয়েছে সে সে সেই ঘরে সে সেই ঘরেই তো আমি আমি আর আপনার বন্ধু দুজনেই বন্দি হয়েছিলাম দুজনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল আমাদের আমাদের বন্দি করে রেখেছিল সে 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 সেই সেই ভয়ঙ্করী ওফ ওফ কি ভয়ঙ্কর কি ভয়ঙ্কর দেখতে থাকে তার মানে পলাশবাবু ওই দরজার ওপারে রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তো উনি এর পেছনেই রয়েছেন পলাশ এই পলাশ 
পলাশ আমি আমি রন রে আমি এসে গেছি দেখ দেখ আমি এসে গেছি তোর আর কোনো ভয় নেই তুই শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস কি রে শুনতে পাচ্ছিস সারা দিচ্ছিস না কেন পলাশ কথাটা বলতে বলতেই একটা কান্নার দম গলাটাকে বুঝিয়ে দিল যেন ঠিক এমন সময় দরজার উল্টো দিকে একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল কি কি ওটা ওটা তো পলাশের আওয়াজ নয় তাহলে ঠিক তারপরই মনে হলো উল্টো দিক থেকে কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে দরজাটাকে চেপে ধরেছে খুলতে দেবে না অসীমা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল বলছি না সময় নেই আর সময় নেই আমি বলছি সে নিজের শক্তি ফেরত নিতে চায় আমাদের আমাদের এই দরজাটা খুলতেই হবে খুলতেই হবে যে করেই হোক খুলতে হবে কথাটা বলতে বলতে সে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো কাঠের দরজাটিকে কিন্তু সেই দরজা নড়বে কেন যেন অভেদ্য প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে অসীমার সঙ্গে হাত লাগালো পরিমল আর রণজয় কিন্তু না কোনো নরণ চরণ নেই রণজয় বাইরে থেকে চিৎকার করছে পলাশ পলাশ তুই ঠিক আছিস পলাশ সারা দে সারা দে পলাশ আর সে যদি সারা দেওয়ার মতো অবস্থায় না থাকে তাকে যদি তাকে যদি ইতিমধ্যে কখনো নয় কখনো নয় ওদিকে উল্টো দিকে সেই প্রচণ্ড হুঙ্কারের স্বর আরো জোরালো হয়েছে রণজয় ধীরে ধীরে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো দরজা থেকে কিছুটা তফাতে এসে বাকি দুজনকে চোখের ইশারা করতেই তারা দুজনও সরে দাঁড়ালো দরজা থেকে এই দরজা মন্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এই দরজা এমনি এমনি কিছুতেই খুলবে না এটাকে খুলতে হলে তাকে নিজের শক্তি ব্যবহার করতেই হবে সাথে সাথে কনুইয়ের উপর জামার হাতা গুটিয়ে খুলতে লাগলো রুদ্রাক্ষের মালার প্যাঁচ পুরো মালাটা খুলে যেতেই রণজয়ের গা থেকে যেন ঠিকরে বেরোতে লাগল উজ্জ্বল নীলাভ একখানা আভা রণজয়ের সাথে সাথে দুটো হাতকে প্রণামের ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড়ো করে পর মুহূর্তেই হাত দুখানা দেহের দুই পাশে মেলে ধরতেই পিঠের দুই দিক থেকে দুটো বড় ডানা বেরিয়ে এলো সাথে সাথে একটা প্রচণ্ড নীল আগুনের লেলিহান শিখা তার পুরো শরীরটাকে ঘিরে ধরল কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় রণজয় একটা চিৎকার করে দুটো হাতকে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরতেই একটা প্রচণ্ড উজ্জ্বল নীলাভ আগুনের স্রোত তার বুকের ভেতর থেকে তৈরি হয়ে সরাসরি গিয়ে ধাক্কা মারল সেই বন্ধ দরজায় সাথে সাথে একটা করাত করে শব্দ উজ্জ্বল নীল আলো ভেদ করে ওরা দেখল কাঠের দরজায় মস্ত একটা ফাটল তৈরি হয়েছে সেই ফাটল বাড়তে লাগলো মুহূর্তে মুহূর্তে আর ঠিক তারপরই আরও একটা প্রচণ্ড শব্দ দরজাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর সেই ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক দরজার আগুল ভাঙার এক লহমায় রণজয়ের শরীর ঘিরে থাকা নীল আগুনের স্রোত মুহূর্তেই যেন বিলুপ্ত হল সেই সাথে অদৃশ্য হল ওর পিঠের এক জোড়া সুবিশাল ডানা কাল ব্যয় না করে রণজয় ছুটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল হাতের উজ্জ্বল টর্চের আলো চারিদিকে নিক্ষেপ করে যা বুঝল তাতে ঘরটি গোলাকার উঁচু ছাদ খনির এত নিচে তাও এরকম ঘর শুধুমাত্র পাচার দ্রব্য মজুত করে রাখার জন্য এই বিলাসিতা শুধু ইংরেজদেরই পোষায় কিন্তু এখন এখন কি অবস্থা হয়ে রয়েছে এই ঘরের চারিদিকে রক্ত মাংসের টুকরো জায়গায় জায়গায় ডাই করে জমিয়ে রাখা হয়েছে মানুষের হাড় সেই সঙ্গে বাতাস ভারী করে রাখা 
মাংস পচা দুর্গন্ধে যেন বমি উঠে আসে ঠিক এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে কি একটা নড়ে চড়ে উঠতেই চমকে উঠে রণজয় সেই টর্চের আলোটা সেই দিকে নিক্ষেপ করল মনে হলো তার সারা শরীর যেন পাথর হয়ে গিয়েছে একটা শরীর ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করছে পলাশ কিন্তু একই একই অবস্থা হয়েছে তার বেশি বহুল সুঠাম পুরুষালী শরীরটা কে যেন এই কদিনের সুষে ছিপড়ে করে দিয়েছে বুকের হাড় গোনা যাচ্ছে এত রুগ্ন হয়ে গিয়েছে সে গাল ভেঙে চোখ দুটো অতল গহবরে বসে গিয়েছে যেন পোশাক ছিঁড়ে প্রায় নগ্ন তার অবস্থা মুখে গোফ দাড়ির জঙ্গল সারা দেহে রক্তের কালচে ছোপ কাস্তে কাস্তে উঠে বসার চেষ্টা করছে সম্ভবত কাঠের দরজাটা ভাঙার সময় যে বিস্ফোরণ মতো হয়েছিল সেই সময় হয়তো পলাশ ছিটকে পড়েছিল রণজয় ছুটে এলো পলাশের কাছে পলাশ পলাশ কি হয়েছে তোর তুই তুই ঠিক আছিস রণজয় টের পেল তার চোখ জোড়া ঝাপসা হয়ে গিয়েছে একটা কান্নার ঢেউ তার গলার কাছে আটকে রয়েছে যেন পলাশকে সেইভাবে এই অবস্থায় কখনো দেখবে সেটা কখনোই আশা করেনি বললা পলাশ তুই ঠিক আছিস কি হয়েছে তোর এই অবস্থা তোর আগে আগে এটা বল এই দরজাটা কে ভেঙেছে আমি আমি ভেঙেছি তোকে তোকে ভামার কবল থেকে উদ্ধার করতে আমি ভেঙেছি সেটা এই দরজার শক্তিশালী মন্ত্র বন্ধকে দিয়ে আটকানো ছিল এটাকে ভাঙতে আমার নিজের শক্তি তুই তুই জানিস তুই তুই কি সর্বনাশ করেছিস এই দরজা ভেঙে আমি সর্বনাশ করেছি কিন্তু কেন তুই তো বন্দি ছিলি তোকে তো বন্দি করে এই দরজা মন্ত্র দিয়ে আর কেউ নয় রণ আমি আমি নিজেই আটকেছিলাম যাতে কেউ আমার কাছে না আসতে পারে আমাকে অন্য কেউ নয় আমি নিজেই নিজেকে বন্দি করে রেখেছিলাম এখানে কিন্তু কেন কেন নিজেকে বন্দি করে রেখেছিলি তুই কেন চাসনি কেউ তোর কাছে আসুক কারণ আমার শরীরে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস বন্দি হয়ে রয়েছে আর সেই কারণেই একটু একটু করে আমার শরীরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে সে যাক সে যাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু আমার শরীর নষ্ট হলে সেই জিনিসও পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে আর কারো কোনো বিপদ হবে না কি কি হয়েছে তোর শরীরে ভামা ভামার শক্তি আমি ভামার শক্তিকে আমার শরীরে বন্দি করে রেখেছি রণু ভামার শক্তিকে মানে আমার আর কোনো উপায় ছিল না রে কি গান মান্ডিকে সারাতে গিয়েই আমি ভয়ঙ্কর কিছু টের পাই সেদিন বুঝি যে যা দেখা যাচ্ছে যতটা দেখা যাচ্ছে সেটা সেটা সবটা নয় বা আমাকে যেই দিনে কুঠুরিতে ডাকা হয়েছিল সেই মুহূর্তে রিচুয়াল শেষ করবার আগেই রিচুয়ালটা আটকে দেওয়া হয় আর ভামা এখানে আটকা পড়ে যায় আর সেই আটকা পড়াটা ভয়ানক ছিল ভয়ানক তার দেহ লাভের আগেই তার শক্তি তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় সে দেহহীন শক্তিহীন হয়ে এখানে বন্দি হয়ে পড়ে তাই যেই দিন এই দরজাটা প্রথম খোলা হয় সেদিন সে দেহ পেলেও শক্তি সে পায়নি শক্তি পাওয়ার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হতো নতুন দেহের যোগ্য হয়ে ওঠার এই কদিন কিগান মান্ডি তাকে মানুষের মাংস খাবার হিসাবে যোগান দিত ধীরে ধীরে তার শরীর যখন তৈরি হয়ে গেল নিজের শক্তি ধারণের জন্য ঠিক সেই সময় ঠিক সেই সময় আমি এখানে এসে পৌঁছই আর তার দেহ শক্তি ধারণ করার আগেই আমি সেই শক্তিকে আমার এই নিজের দেহে ধারণ করে তাকে বন্দি করে রাখি আমি 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 নরকের দ্বার রক্ষী আমার শরীর সর্বদাই অপশক্তিকে ধারণ করতে সক্ষম আর তুই নিজেও ভালো করে জানিস যে মানুষের শরীর সব চাইতে অভেদ্য একটা খাঁচা যার থেকে শরীর নিজে চাইলেও তার আত্মার মুক্তি নেই সেই থেকে সেই থেকে সেই শক্তি আমি নিজের মধ্যে ধারণ করে আমি নিজেকে বন্দি করে রেখেছি যাতে ভামার নতুন শরীর আমার কাছে পর্যন্ত কোনোভাবে পৌঁছতে না পারে আর তুই আর তুই সেই দরজাটা ভেঙে দিলি এবারে যে এবারে যে যে কোনো মুহূর্তে ভামার চুলে কিন্তু অসীমা যে বলল 
তোকে আর ওকে ভামা নাকি এখানে বন্দি করে রেখেছে আর তুই নাকি ওকে এখান থেকে পালাতে অসীমা কি হলো বলুন কথাটা বলতে বলতেই যেন পিছন ঘুরল রমজয় সাথে সাথে কপালে একটা সজরে আঘাত মেঝেতে মুখ থুপড়ে পড়ার আগে রণজয় দেখল পরিমল নিষ্প্রাণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাতে তার দরজা ভাঙা একটা কাঠের টুকরো আর ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসীমা মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে একটা ক্রূর হাসি হাসছে রণজয়ের মনে হচ্ছিল সে যেন একটা অন্তহীন অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে যার কোনো আদি নেই যার কোনো অন্ত নেই যে শব্দ ব্রহ্মকেও গিলে খেয়েছে কতক্ষণ এইভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল সে জানে না আচমকা কেউ তার হাত ধরে যেন একটা হ্যাঁচকা টান মারল সাথে সাথে এসে তার কপালের ব্যথাটা টের পেল আর সেই সঙ্গে কিছু কথা তার কানে এলো হ্যাঁ অসীমা ব্যানার্জির গলা রণজয় চোখ মেলে তাকিয়েছে তার হাত জোড়া পেছন থেকে শক্ত করে বাধা হয়েছে ইতিমধ্যেই সে নড়তেও পারছে না তবে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পরিমল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন দেহে তার কোনো প্রাণ নেই মুখে কোনো অনুভূতি নেই অসীমার অনজয়ের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি হাসল তোমার বন্ধু আমার শক্তি নিজের মধ্যে বন্দি করে নেয় তারপর তারপর আমার এখান থেকে বের করে এই ঘরটাকে মন্ত্র দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ করে দেয় আমার ক্ষমতাটাও ছিল না সেটা ভাঙার তাই তোমায় তোমায় ডাকতে হয় সেই জন্যই আমি তোমায় রেখেছি আমি জানতাম পারলে পারলে একমাত্র তুমি পারবে তোমার শক্তি দিয়ে এই মন্ত্র ভাঙতে আর দেখো হলো তাই অসীমার চোখে মুখে একটা কুটিল হাসি সে কাপড়ের ভাঁজ থেকে বের করে আনলো পলাশের মোবাইল তার মানে ঠিক যেন কাঠের পুতুল 
কবেই আমি মেরে ফেলেছিলাম যেটা তোমার সঙ্গে ছিল সেটা আসলে একটা মৃতদেহ ছিল আমার নিয়ন্ত্রণাধীন একটা মৃতদেহ আমি যা চাইছিলাম সে তাই করছিল হয়তো এই খেলা আরও কিছুদিন চলত কিন্তু তোমার বন্ধু এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করল সে অনাহারে থেকে নিজেকে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যাতে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে বন্দি থাকা আমার শক্তিও স্বাভাবিক নিয়মে পঞ্চভূতে বেরিল হয়ে যায় তাই বাধ্য হয়ে আমায় মাঠে নামতে হল বুঝলে কেন মাঠে নামলাম তোমার মাঠে নামতে হলো মানে আমার তো একটা দেহের প্রয়োজন ছিল কি করব বলো অসমা ব্যানার্জি এই দেহ আমার কাছে উত্তম অপশন ছিল আমি কাল ব্যয় করিনি তাকে মারতে তাকে মেরে তার দেহ ধারণ করলাম আমি গতকাল রাস্তার ওপর কি কানি আমার ওপর যে হামলা করেছিল সেটা আসলে পুরোটাই একটা সাজানা দৃশ্য তুমি তুমি তো বুঝতেই পারোনি তোমার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি সব করেছি তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমি সব করেছি বুঝলে আমার কেমন ছয় রণজয়ের পাশে গিয়ে বসল ছোড়ার তীক্ষ্ণ ফলা রণজয়ের গলার ইঞ্জি দিনে কোপরে আমার জন্য তুই কোনো দিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করবি না কখনো না সাথে সাথে অসীমা কি একটা ইশারা করলো আর পরিমল তার চুরির ডগাটা গেঁথে দিল রণজয়ের একেবারে বুকের সাথে সাথেই রণজয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল শুধুমাত্র যাকে বিপদে না পড়তে হয় ভেবে সে নিজে একলা এই পথে এসেছিল সে এই মুহূর্তে তারই চোখের সামনে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এই পৃথিবীতে রণজয় ছাড়া তার যে আর কেউ নেই সে কিভাবে পারবে রণজয়কে হারাতে না কিছুতেই না কোনো মূল্যেই না চোখের জল মুছে বলাশ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো তার পা কামছে রণজয়কে ছেড়ে দাও রণজয়কে ছেড়ে দাও আমি আমি তোমায় তোমার শক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছি তুমি রণজয়কে ছেড়ে দাও না না পলাশ এই ভয়ঙ্করে নিজের শক্তি পে সমস্ত খ্রিস্টানদের বেড়ে ফেলবে একটা খ্রিস্টান বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই জগৎ ছেড়েও যাবে না তুই তুই আমার জন্য এই সর্বনাশ ডেকে আনিস না আনিস না পলাশ আনিস না 
उज्जवल विद्युत प्रवाह द्रुत बे गल पलाशर थे असीमार दिखे ठीक तरह के जान एक सजरे धक्का मारल पलाश के पलाश छिटके मेझे मुख थुबड़े पड़ल शक्त मेझे कपाल ठुके गुले उठे साथे साथ भलोई व्यथा पे पलाश कदि के तकान समय कुठुरी मध्य एदी के जान प्रलय नेमे हु हु को झोड़ो घूर्णवर्त तैरि घर भेतरे और से घूर्णवर्त केंद्रे रही असीमार देहे बिराजित भामा क्यों और शरीर बदले जा धीरे 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 लम्बा हत लम्बा जे छाद माथाय ठेके जा समय पलाश द्रुत छूटे एल रणजयर का ओदिगे मेझे आर मुख थुबड़े पड़े परिमल शरीर पलाश द्रुत हाथे रणजयर हाथ बांधन खुले दीचे तु की पलाश ए सर्वनाश आटकानर जो तु निजे एत कष्ट दिली भामार देह बदले जाचे कलो रंग कांधेर पास गजिए उठसे एकाधिक हाथ मान 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 तुम स्वर्गदार रक्षी और नरक दार रक्षी भलो और मंद दो विपरीत शक्ति जदि एक देवी निकुम भिला भलो और मंदिर देवी समपरिमाणे जार मध्य भलो मंद भय र जार मध्य ख्रीटर्म प्रतिष्ठा पे क्यों मंदिर पथे अर्थात भलो और मंद तुम्हें तरह एलम स्वर्ग और नरक अर्थात भलो और मंद बार बार भलो और मंद एक साथ सामने से नो हामा एक शक्त अंश जर बिनाश नहीं क्यों रूपान्तर स्थानान्तर तो आई ना तई तो भामा के मारते पर क्यों जेखान से तो पटाते पर आटकाते आटकाते हमें शक्ति के एक होते ही रणजय उठे दाड़ हाथ बाड़िए तुले धरल पलाश के दिखे घर भेतर अवस्था भयंकर घूर्णी झड़े काठर टुकड़ो थे शुरू कर हाड़ माथार खुली सब चक्राकार आवर्तित तो होमा के केंद्र कर सब किस घूर जान एक शक्ति बलय तैरी तो होता घर ओदी के भामा फिर एस आसल रूपे माथार ऊपर चूलगुलो विषा तो सपर फोनार मत आकाश छुए फिलते चाहसे जान सारा शर कलो रोमे ढाका कांधर पास गजिए एकाधिक धारा नखर जुक्त हाथ चोख नए जान एक जोड़ा लख लके पुटते थका भाटी ठोटर बालाई नहीं मुखर जगह तीक्षण दाँतर फला और तार फाक बड़ी आसा कलो लख लके जीव पला से बार रणजय दिखे तकाल तरपर दूजने शुरू कर लो मंत्रोच्चारण से संगे खुलते लगल हाथे जड़ान रुद्राक्षर माला रुद्राक्षर माला खोलार साथे साथ ही देखा गल पलाशर हाथ ना गुल्कि रणजय हाथ गरुर उल्कि जीवंत हुए सबूज और नील आलो विकिरण करते लगे ओदी के नील और सबूज आभाय पुरो घर आलोकित उठसे 
মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আচমকাই তাদের দুটি দেহ সবুজ আর নীল আগুনের আয়ত্তে চলে এলো আর সেটা হওয়া মাত্রই পলাশ চিৎকার করে উঠল এখনো পুরো শক্তি পায়নি পুরো শক্তি পাওয়ার আগেই একে নিজের জায়গায় ফেরত পাঠাতে হবে সেটা সেটা এখনই সাথে সাথেই পলাশ আর রণজয় ভামাকে লক্ষ্য করে নিজেদের হাত সামনের দিকে প্রসারিত করলো আর সাথে সাথে একটা নীল আর একটা সবুজ আগুনের স্রোত গিয়ে জড়িয়ে ধরল ভামাকে আর সেই হওয়া মাত্রই ঘরের ভেতর যেন উথাল পাতাল শুরু করলো একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ কিন্তু আচমকা আঘাত সামলে সে নিজের লম্বা হাতের একটা ছাপট মারল সাথে সাথেই পলাশ আর রণজয় ছিটকে পড়ল ঘরের এক কোণে পলাশ সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো ওদিকে একটা ভয়ঙ্কর হাত যেন তার দিকে ধেয়ে এলো তাকে ধরবার জন্য সাথে সাথে মেজেতে ফল্ট খেয়ে সেই হাতের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচালো সে কিন্তু তারপরই এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে আবার মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই ভয়ঙ্করীর দিকে দুই হাত প্রসারিত করতেই আবার একটা তীব্র আলোর স্রোত মুহূর্তে ছুটে গেল ভামার দিকে এবার আরও তীব্র আরও জোরালো দিকে আগুন ডানায় ভর দিয়ে রণজয় নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে সাথে সাথে একটা তীব্র ডানার ঝাপটা মারল নীল আগুনের বিস্ফোরণ হলো যেন ঘর জুড়ে সাথে সাথে দেখা গেল মেঝেতে ছিটকে পড়েছে সেই ভয়ঙ্কর এই মোক্ষম সময় এক মুহূর্ত দেরি না করে রণজয় আর পলাশ দুদিক থেকে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করল ভামার উদ্দেশ্যে নীল আগুন আর সবুজ আগুনের বিধ্বংসী স্রোত আষ্টে পৃষ্ঠে চাপটে ধরল ভামাকে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ আর প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁপে উঠল মাটির নিচের কুঠি ওদিকে ভামা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার পেছনেই একটা আলোর বলয় তৈরি হয়েছে নীল আর সবুজ আগুনের বলয় সেই বলয়ের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তিতে ভামার আগুনে জড়ানো দেহটাকে নিজের দিকে টানছে ভামা চিৎকার করছে গুহার মেঝেটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না যেন শুভ আর অশুভ শক্তিতে তৈরি হওয়া এই মহা জাগতিক টানের কাছে ভামার একলার শক্তি তুচ্ছ ওদিকে রণজয় আর পলাশ তখনও তাদের শক্তি প্রয়োগ থামাচ্ছে না শুভ আর অশুভ মিলন বুঝতে পারেনি ভামা আর বোঝেনি এর ক্ষমতা ঠিক এমন সময় সেই আলোর বলয়ের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড জোরে হ্যাঁ কাটা সাথে সাথে ভামাকে ঘিরে ধরা আগুনের পিণ্ডটা সেই বলয়ের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে সাথে সাথে সেই আলোর বলয়টাও মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল যা আর সাথে সাথে পুরো কুঠুরিটা সেই আগের মতো অবস্থায় ফিরে এলো এখন যা অবস্থা দেখে কে বলবে যে একটু আগেও এই ঘরে প্রলয় চলছিল গির্জার বাইরে রণজয় আর পলাশের সঙ্গে পাদ্রি চুনারামও বাইরে বেরিয়ে এলেন আপনাকে সবটাই বললাম যা যা ঘটেছিল আর এটাও জানালাম যে আমরা কারা তাই আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই ভামাকে আমরা সেই জগতে পাঠিয়ে দিয়েছি যেখান থেকে ওকে ডাকা হয়েছিল ভালো আর মন্দের মাঝখানের জগৎ আমি আমার মতো করে রিপোর্ট বানাবো আপনি পারলে চাঁদ্রিপোদায় বাকিদের ফিরে আসতে বলুন রণজয় কথাটা বলেই পলাশের দিকে ফিরল পলাশের চোখ আকাশের দিকে পূর্ব দিক একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে কিরে কি ভাবছিস ভাবছি আর একটু হলে তোকে হারাতে বসেছিলাম আর আসনি বটে তবে আর কখনো আমায় না জানিয়ে কোথাও গেলে না আমায় জন্মের মতো হারাবে এটা বলে দিলাম হ্যাঁ সেই কথার গ্যারেন্টি আমি এখনই দিতে পারছি না পলাশের কথা শুনে রণজয় কপট রাগ দেখাতেই পলাশ হো হো করে হেসে উঠল ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে হাসতেই বলে উঠল আচ্ছা ঠিক আছে যাব না এবার শান্তি শুনছিলেন অঙ্কুর বর রচিত ভামা গল্পটির অন্তিম অধ্যায় গল্প পাঠে কৌশিক অন্যান্য চরিত্রে 
আদিবাসী দলনেতা মলয় বিকাশ রঞ্জন সতপথী ও মাঙ্গু বুড়ো দেবাশিস সেনগুপ্ত বিনয় ও কিগান জ্যাক মান্ডি বুবাই পলাশ কুন্তল কিশোর হ্যাপি জোসেফ টুডু শুদ্ধ সত্য রণজয় আসনজন পরিমল ড্রাইভার ইন্দ্রনীল নার্স প্রাহি অসীমা অনন্যা সমবিত কণ্ঠে রানা ও কৌশিক কভার ডিজাইন দীপক অধিকারী সাউন্ড এফেক্টস শ্যাডো পরিচালনা টিম বিভা ক্যাফে পরিবেশনা ও প্রযোজনা বিভা পাবলিকেশন প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা গল্পটি ভালো লেগে থাকলে অনেক অনেক শেয়ার করুন কারণ আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের সম্পদ আগামী শুক্রবার আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছি আরও একটি রোমহর্ষক গল্প ততক্ষণ ভালো থাকুন এবং শুনতে থাকুন বিভা ক্যাফে গল্প শোনার সঠিক ঠিকানা